السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إيري بريم نرنيا بهمان ملا സത്യ വിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു പുതിയ പഠന പരമ്പരക്ക് നാം തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്ത ആല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വധയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അന്ത്യനാളിൻ്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളിൽപ്പെട്ട പത്തു അടയാളങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ബർസഹി ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതം മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഭവ വികാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പത്തോളം ദർസുകളിലൂടെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായി ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ വിഷയമായ ത്തു നാളിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിനോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്ന മഹ്ഷറിലെ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചും ഖുർആാനിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുവാനാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പരലോക വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മുസ്ലിമായി തീരുകയില്ല അവൻ അവിശ്വാസിയായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ മുസ്ലിമാക്കി തീർക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഖയ്യാമത്ത് നാൾ ആ ഖയ്യാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ മുതൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്ന മഹ്ഷർ എന്ന മഹത്തായ ലോകമാണ് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും വിചാരണക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തുനിൽപ്പിന് പോലും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് എന്ന കാര്യം ആ ഒരു മഹ്ഷറിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനോ താൽ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായ ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ് നാം ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലുള്ള അറിവ് എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു മഹത്തായ ദൗത്യവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിൻ്റെ കൂടെയാണ് തൊലബുൽ ഇൽമിനെ അറിവ് നേടുന്നതിനെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് റാഹത്തുൽ ജസദ് കൊണ്ട് അഥവാ സുഖലോലുപന്മാരായി ഒരു പണിയുമെടുക്കാതെ ലഭിക്കുന്നതല്ല മതത്തിലുള്ള അറിവ് മറിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്തെ അധ്വാനവും ക്ഷമയും സഹനവും ദീനി പഠനത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ലോകം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകമാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടമാണ് ആളുകൾക്കങ്ങനെ മതം പഠിക്കാൻ അധിക സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ 
നാം ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് നമുക്കറിയാമോ സലഫുസാലിയങ്ങളായ ആളുകൾ അല്ല മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരടക്കം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഏറെ ക്ഷമ അവലംബിച്ചവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ആളുകളുമാണ് മഹാനായ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹിവർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരുപാട് കാലം സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അങ്ങനെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് നേടാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളും അതിനുശേഷം വന്ന താപീയങ്ങളും തബോ താപീയങ്ങളും ഒക്കെ വർഷങ്ങളോളമാണ് കുടുംബവും നാടുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങളാണ് മാസങ്ങളല്ല ദിവസങ്ങളല്ല മണിക്കൂറുകളല്ല വർഷങ്ങളോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് നാം പറയുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ ധാരണകൾ നമ്മൾ തിരുത്തണം എനിക്കെൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വളരെ നസീഹത്തോടുകൂടി സ്വന്തത്തോടെന്ന പോലെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് ഏറെ ക്ഷമയും സഹനവും ആവശ്യമാണ് മതപരമായ പഠനം അത് ആ മതപരമായ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ അതിന് നമ്മൾ ക്ഷമ കാണിച്ചേ മതിയാകൂ അതേപോലെ തന്നെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല മറിച്ച് അൽപ്പാൽപ്പമായി സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ സമൂഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ പോലും ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം അടക്കം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർഷമെടുത്തേക്കാം അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ വലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് മക്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ഇൽമ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ടോ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദീന് മുഴുവൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഒരാളും കരുതരുത് ആ നിലക്ക് അക്ഷമയോടുകൂടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ മതം പഠിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി എത്ര വർഷമെടുത്താലും ശരി ക്ഷമയോടുകൂടി നാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻഷ അല്ല വാഹത്തുൽ ഇൽമെന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ ഈ ഒരു പഠന സംരംഭം ഇതേപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അൽപ്പാൽപ്പമായി അള്ളാഹു ഉസ്ഹാനോ താലയുടെ മഹത്തായ തൗഫീക്കോടുകൂടിയും സഹായത്തോടുകൂടിയും ഇൻഷാ അല്ല അൽപ്പാൽപ്പമായി ഇതേപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ക്ഷമയോടുകൂടി സഹനത്തോടുകൂടി അതൊക്കെ കേൾക്കുക പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടിയും സഹനത്തോടുകൂടിയും വളരെ വലിയ പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കണം ഇത്തരം പഠന സംരംഭങ്ങളെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ആമുഖമായി വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ മഹ്ഷറും കിയാമത്ത് നാളുമെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി മറ്റൊരു ലോകത്തിന് തുടക്കം കുറയ്ക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻഷാ അല്ല ആദ്യമായി നാം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ കിയാമത്ത് നാളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ കാര്യം ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ കാര്യം അതാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന മഹ്ഷറും അതിനേക്കാൾ ഗൗരവം നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയിൽ പത്തോളം വലിയ അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആ പത്തോളം അടയാളങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ അടയാളമാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 
ഒരു മഹ്ഷറിലേക്ക് അഥവാ ദുനിയാവിലുള്ള കിയാമത്ത് നാളിന് ശേഷമുള്ള മഹ്ഷറല്ല കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യമനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തീ അത് ഷാമിലൂടെ കടന്നു വന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഷാം എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും യമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു തീ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പത്താമത്തെ അവസാനത്തെ അടയാളമാണ് അതിനു ശേഷം പിന്നീട് മനുഷ്യർ താമസിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നാം പരിശോധിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ലോകാവസാനത്തോട് അടുക്കും തോറും ഇസ്ലാം അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമായി മാറും ഇസ്ലാം ദുർബലമായി മാറും ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അൻ നബി ഹുറൈറത്ത് റതി അള്ളാഹു താല അൻഹു കാല കാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബദ അൽ ഇസ്ലാമു ഗരീബ ഇസ്ലാം വളരെ അപരിചിതമായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്രകാരമാണോ അത് അപരിചിതമായി തുടങ്ങിയത് അതേപോലെ ഇസ്ലാം മടങ്ങുകയും ചെയ്യും അന്ന് അപരിചിതരായ ആ അല്പം ചില ആളുകൾക്ക് എല്ലാ മംഗളവും ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് ബദ അൽ ഇസ്ലാമു ഗരീബൻ അങ്ങേയറ്റം ഗരീബായി അപരിചിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ വിരളിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചതും ഷഹാദത്ത് കലിമ അംഗീകരിച്ചതും ആദ്യം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒറ്റക്കായിരുന്നു പിന്നീട് നബിയുടെ ഭാര്യ പിന്നീട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളിൽപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഇതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്ലാം മടങ്ങും വസയൂദുഖരീബ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്രമാത്രമാണോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം മടങ്ങുന്നതാണ് ഫത്തൂബാലിൽ ഉറബ അന്ന് ആ ഉറബാക്കളായ ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ആശീർവാദവും റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം عن عبد الله بن عمر من العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده ورد وسم الله من رسول انغنا പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ കൂടെയായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് തൂബാ ലിൽ ഗുറബ ആ ഗുറബാക്കളായ ഗരീബുകളായ അപരിചിതരായ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുടരുന്ന അല്പം ചില ആളുകൾക്ക് മംഗളമുണ്ട് ഫഖീല അപ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടു മനിൽ ഉറബ ഉയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അപരിചിതർ ആരാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഉനാസുൻ സ്വാലിഹൂൻ സ്വാലിഹിങ്ങളായ കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഫീ ഉനാസിൻ സൂ ഇൻ കസീർ ധാരാളം തിന്മകളുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ മനുഷ്യരും തിന്മയിൽ ആണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ആ അല്പം ചില ആളുകളാകുന്നു ഉറബാക്കൾ അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആരാലും അനുസരിക്കപ്പെടാത്ത അവർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരും കേൾക്കാത്ത ആരും അവരുടെ ദൈവത്തിനോ അവരുടെ ഇസ്ലാഹീപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ചെവി കൊടുക്കാത്ത ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക നാം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അന്ത്യനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് അടയാളങ്ങൾ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നാൽ പോലും ലോകത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു 
നിരന്തരമായി മതപഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുകയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള മറ്റു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഒരല്പം ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുകയാണ് അവർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ കേവലം നൂറിലേക്കോ മുപ്പതിലേക്കോ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാനും അത് കേൾക്കാനും ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ നിസ്സാരമായ അങ്ങേയറ്റം മോശമായ വൃത്തികെട്ട ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകളാകട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ എന്തിനേറെ പറയണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഹ്ലുസുനത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തൗഹീദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പോലും ദീനീപരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയിലൂടെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വളരെ ചീപ്പായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മോശമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ യാതൊരു നിലയും വിലയുമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ചർച്ചകളും സംസാരങ്ങളുമൊക്കെ അത് കേൾക്കാനും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും ഇത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ദീനീപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവതരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കേൾക്കണമെന്നോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെന്നോ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നോ പറയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൗഹീദിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും വക്താക്കളാണ് എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോടെല്ലാം ഒരു തരം മടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ തിന്മയിലേക്ക് ആപതിക്കും സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകളെ അനുസരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ അധർമ്മത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകളെ അനുസരിക്കാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷവും തയ്യാറാവുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ അപ്രത്യക്ഷമായി അവസാനം പരിപൂർണമായും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ ബഹുതൈവാരാധകരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചേരുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇമാം അബൂദാബുദ് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അൻ സൗബാൻ റദി അള്ളാഹു താല അൻ 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 നബിയ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാൽ ലാ തഖൂമു സഅഅ അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല ഹത്ത തൽഹഖ ഖബൈലു മിൻ ഉമ്മതി ബിൽ മുശ്രിക്കീൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ചില ഗോത്രങ്ങൾ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ചില കക്ഷികൾ പരിപൂർണമായും ബഹുദൈവാരാധകരുടെ കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുമെന്നാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ തനിച്ച വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് അവർ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും ആദ്യം മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും നബിമാരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും കബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊന്തിക്കും അതിനെ വിഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കബറിൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ചെയ്യും അവസാനം കല്ലുകളെ ആരാധിക്കും മരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യും അവസാനം പരിപൂർണമായും വിഗ്രഹത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ചെന്നെത്തുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബഹുദൈവാരാധകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് ബഹുദൈവാരാധകരായി മാറുന്ന വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്ലതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند رسول പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന لا تقوم الساعه عند سمي مسببكك الا حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه ذو الخلصه كتتم دوس എന്ന പ്രദേശത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പിൻഭാഗം കൂട്ടി ഇടിക്കുവോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ധാരാളം
നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാൻ എന്താണ് ഈ ദുൽഹലസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനത് സനമൻ അതൊരു വിഗ്രഹമായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൗസ് എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള തപാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം മക്കക്കും യമനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ദുൽ ഹലസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതേ പേരിൽ പായിഫിന്റെ പ്രദേശത്തും ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ വരവിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം അതെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് ആരാധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമയെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ അത് വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമായി ഖിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുൽഹലസക്ക് ചുറ്റും സ്ത്രീകളുടെ ആധിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമെന്നല്ല മറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെയുള്ള ആരാധനകളും നേർച്ചകളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നിടത്ത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വർധനവ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ തനിച്ച വിഗ്രഹാരാധന ഇസ്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത വിഗ്രഹാരാധന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് അറേബ്യന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാലം കടന്നു പോവുകയില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവും പകലും മാറി മാറി വരും കാലം കഴിയും മാസവും വർഷവും കഴിയും അങ്ങനെ ലോകാവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ലാത്തയും ഉസയും വീണ്ടും ആരാധിക്കപ്പെടും ലാത്തയും ഉസയും ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളും വിഗ്രഹങ്ങളും വ്യക്തികളുമാണ് എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും ആരാധിക്കപ്പെടും ഇസ്ലാമിന് ശേഷം അതില്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വിഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയ വിഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം പൂർണമായും എടുക്കപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത ലാത്ത ഉസ പോലെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും ആരാധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഫുൽ തു അപ്പോൾ ഐഷ റതി അള്ളാഹു തേലാന പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇൻ കുൻ തുല അതുൻ നുഹീന അൻസൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല ഖുർആനിലെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ് ആയത്ത് സൂറത്തു തൗബയിലെ 33-ാമത്തെ ആയത്ത് ഹുവല്ലദി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ വദീനൽ ഹഖ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സന്മാർഗ്ഗവുമായി കൊണ്ടും സത്യദീനുമായി കൊണ്ടും അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല അയച്ചിരിക്കുന്നു ലിയുദഹിറഹു അലൽ ദീന കുല്ലിഹി എല്ലാ മതങ്ങളെയും അത് അതിജയിക്കാൻ വലൗ കരിഹൽ മുഷ്രിഖൂൻ ബഹുദൈവ ആരാധകർക്ക് എത്ര വെറുപ്പുണ്ടായാലും ശരി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും വിഗ്രഹാരാധന അറബികൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അവതരണത്തോടു കൂടി എന്ന് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ അതിന് നൽകിയ മറുപടി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അതങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ലാത്തയോ ഉസയോ മറ്റു വിഗ്രഹങ്ങളോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലോ അറബികൾക്കിടയിലോ ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല കാറ്റിനെ അള്ളാഹു ഉസ്ഹാനു തല അയക്കും യമനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റ് ഈമാനിന്റെ കടുകുമണിയോളം ഈമാനിന്റെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ നിസ്സാരമായ ഭാഗമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഈ കാറ്റ് മരിപ്പിച്ചു കളയും ഒരു ഹൈറുമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവശേഷിക്കും അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ മതത്തിലേക്ക് തന്നെ അവർ മടങ്ങും അഥവാ ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ ആദർശത്തിലേക്ക് തന്നെ മനുഷ്യരെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോവും ഈമാനിന്റെ കണികയെങ്കിലുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും 
മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുഴുവൻ മുഗ്മിനീങ്ങളും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയും അവർ പൂർവികരായ ആളുകളുടെ മതത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഇസ്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നത് ഇമാം ഇബിനു മാജ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹിയായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بن رسول فرن يركن يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب وسترم أدند نرم مغي نشيچ پوغن دد بولي إسلام أدند نرم مغي غيم أد نشيچ پوغ غيم جيم حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة നോമ്പെന്താണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം വരും റമദാനിലെ നോമ്പെന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം വല സ്വലാത്തുൻ എന്താണ് നമസ്കാരം എന്നറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം വല അനുസുക്കുൻ എന്താണ് ബലികർമ്മം വല സദക്കത്തുൻ എന്താണ് സദക്ക ഇതൊക്കെ അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോമ്പ് എന്താണ് എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല സ്വലാത്ത് അറിയില്ല ബലികർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് സദക്ക എന്ന് അറിയില്ല ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منهم منه آية فرشد قرآن ويرتبهم آغاش لوغتك ورياتري ورتا آيات بولم بومي إلى وشيشك غي الله وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز ولري قرآن يالغ الوشيشكم أفرد كوتت لي يتبهم برايم جنة വൃദ്ധരായ ആളുകൾ സ്ത്രീകളാകട്ടെ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ യക്കൂലൂൻ അവരെന്ത് പറയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും അത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന കലിമത്തല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും നശിച്ചു പോകും നമസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല സദക്കയില്ല സക്കാത്തില്ല മറ്റു ഒരു പുണ്യകർമ്മങ്ങളുമില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് അറിയാവുന്നവർ പറയും അത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾ കേൾക്കും ആ മക്കളും അതുപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു വാർദ്ധക്യം ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാരൊക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും അത് പറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹുദൈഫ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹുബിനോട് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അന്ന് അവർക്ക് വല്ല ഉപകാരവും ഉണ്ടാവുമോ വഹും ലാ യദ്രൂ നമാ സല വല സിയാമുൻ വല നുസുക്കുൻ വല സദക്ക നമസ്കാരം സിയാമ് ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചപ്പോഴും ഹുദൈഫ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ തവണ പറഞ്ഞു യാ സിലത്തു തുഞ്ചീഹിം മിനൻ നാർ അവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും കാരണം അത്രയും ഇസ്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരും പക്ഷെ അവർ ആകപ്പാടെ കേട്ടതെന്തേ ഉള്ളൂ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതവർ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമായ അറിവനുസരിച്ച് അവർ ആ പറഞ്ഞത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് അതല്ലാതെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ഈ ഹദീസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ലാ യുദറ അന്ന് ഒരാളും പറയാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ ഇല്ല എന്താണ് നോമ്പ് എന്താണ് നമസ്കാരം ആരും അത് ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നില്ല പറയുന്നതും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാവുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കലിമത്ത് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യർ പോകുന്നതാണ് പിന്നീട് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അൻ അനസിൻ റദി അള്ളാഹു താല അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലാ തഖൂമു സ്സാഅ ഹത്ത ലാ യുഖാല ഫിൽ അർദി അല്ലാ 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 എന്ന് പറയാൻ പോലും ഒരാളും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം വരെ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന നാളാകുമ്പോഴേക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും അവസാനം അള്ളാഹ് അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ പോലും ആരുമുണ്ടാവില്ല 
അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ പാടമറക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ പോലും ആളുകളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയില്ല മറിച്ചു വലയും ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താരയെ സംബന്ധിച്ച് മുഷിരിക്കുകൾ വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ അതും മാറി അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ പോലും ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടാകും എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളെല്ലാം സങ്കടകരമായ ഗൗരവമേറിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് നാമൊക്കെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാമൊക്കെ ഏറെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി കാണുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകും എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു വിശ്വാസരംഗത്തും ആചാരരംഗത്തും അനുഷ്ഠാന രംഗത്തും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും അന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രകാശമാകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രകാശമാണ് എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളെയും അത് നീക്കം ചെയ്യുകയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ധാരയിലേക്ക് മാനവ സമൂഹത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ നന്മകളുടെയും വറക്കത്തുകളുടെയും ആധാരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ വറക്കത്തുകളും ഉയർത്തപ്പെടും എല്ലാ പ്രകാശവും കെട്ടുപോകും എല്ലാ സന്മാർഗവും തടയപ്പെടും പിന്നീട് ലലാലത്തല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഉണ്ടാവുക ലലാലത്തിൽ നിന്നൊരു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് ഖുർആാനാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്നൊരു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് ഖുർആാനാണെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതോടു കൂടി സകല മേഖലകളിലും അന്ധകാരമായിരിക്കും സകല മേഖലകളിലും ഹിതായത്തിന് പകരം ലലാലത്ത് വഴികേടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇമാം ദാരിമി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദിന് റലി അള്ളാഹു താല അൻ ഹുഖാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ല യുസ്റ യന്ന അലൽ ഖുർആന ദാത ലൈലതിൻ വല യുത്രഖ ആയത്തുൻ ഫീ മുസ്ഹഫിൻ ഒരു രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെടും ഒരു ആയത്ത് പോലും മുസ്ഹഫിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല വല ഫീ ഖൽബ അഹദിൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇല്ല റുഫഅത് അത് ഉയർത്തപ്പെടാതെ അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുസ്ഹഫിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആയത്തുകളും ഉയർത്തപ്പെടും ഒറ്റ ആയത്ത് മുസ്ഹഫിൽ നോക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഹെഫുള്ളവരുണ്ടാകുമോ ഇല്ല എല്ലാവരുടെ കൽബിൽ നിന്നും വലാഫി കൽബി അഹദിൻ ഇല്ല റുഫിയാൻ കൽബിൽ നിന്ന് പോലും മുസ്ഹഫ് അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസ്കൂദ് റലി അള്ളാഹു താലനു പറയുകയാണ് മുസന്നഫു അബ്ദുൽ റസാഖിൽ റഹിമഹുല്ലാ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹീഹായ മറ്റൊരു രിവായത്ത് കാണാം കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട താബിഅി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കുൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഖുർആൻ ഹൃദസ്ഥമാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ഹഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഭദ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലും ഭദ്രമാണ് മുസ്ഹഫിലും ഭദ്രമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉയർത്തപ്പെടുക ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുസ്ര അലൈഹിഫി ലൈലത്തിൻ ഫല യബഖാഫി ഖൽബി അബ്ദിൻ മിൻഹു വല മുസ്ഹഫിൻ മിൻഹു ഷൈ ഒരു രാത്രി വരും ആ രാത്രി വന്നാൽ മുസ്ഹഫിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഖുർആാനിക വചനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കപ്പെടും ഒരായത്ത് പോലും അവശേഷിക്കുകയില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ ഫക്കീറുകളും അഥവാ വലാലത്തിൽ അവർ അകപ്പെടും കന്നുകാലികളെപ്പോലെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവർ ആയി മാറും പിന്നീട് ഓദി സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അതിന് തെളിവായി വല ഇൻഷിന നാം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ 
നിനക്ക് വഹിയായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഖുർആാനിനെ നാം അങ്ങ് എടുത്തു കളയും അതും കൊണ്ട് നാം അങ്ങ് പോകും സുമല തജുദുൽ കബിഹി അലീന വക്കീല പിന്നീട് എനിക്കെതിരിൽ താങ്കൾക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ ഒരാളെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവാണ് ഈ വഹി നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ വഹീന അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യും ഇത് അവസാന കാലത്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും നമുക്കിടയിലുള്ള മുസ്ഹഫ് നമുക്കിടയിലുള്ള ഖുർആൻ അത് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുമെന്നും അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറയുന്നു മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആരും ഖുർആൻ തുറന്നു നോക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഖുർആാനിനോട് എല്ലാവർക്കും അവഗണനയായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക നാം എല്ലാം ഖുർആാനുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധം പുലർത്തുന്നു എന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം മതി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിനെ നാം പാടെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ വായിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ തഫ്സീർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അത് ഹിഫുലാക്കുന്നവർ അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം വായിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റു പലതുമാണ് ആധുനിക വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും മൊബൈൽ ഫോണിലും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുമാണ് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് വിനോദങ്ങൾ ഒരുപാട് വിനോദങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് തമാശകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാറ്റിലേക്കും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ നൂറിൽ പത്ത് പോലും പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പാരായണം ചെയ്യാനോ അത് കേൾക്കാനോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനോ അതിൻ്റെ തഫ്സീറുകൾ മനസ്സിലാക്കാനോ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിന് പുറമെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർ പോലും ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുമില്ല അതാണ് അബ്ദുല്ലാ മസൂദ് റലിഅള്ളാനു പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ ഒരു താഴ്വരയിലും ഖുർആൻ മറ്റൊരു താഴ്വരയിലുമായിരിക്കും ഖുർആാനുമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഖുർആൻ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഉസ്മാനു തല ഖുർആാനിനെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കളയും ഒരായത്ത് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം കൽബിൽ നിന്നും മുസ്ഹഫിൽ നിന്നും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ഖുർആാനിനെ ഉയർത്തിക്കളയും അങ്ങനെ ഖുർആാനിനെ പരിഗണിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മുസീബത്ത് എന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സങ്കടം എന്താണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മോശക്കാരായി മാറും ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിൻ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു കാൽ കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകളുടെ മേലാണ് കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുക കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആരുടെ മേലാണ് ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ഒരു നിലക്കും അല്ല എന്ന് പോലും പറയാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മേലാണ് കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഘോര ശബ്ദം അവരാണ് കേൾക്കുക സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും വളരെ വൃത്തികെട്ടവരും മോശക്കാരുമായിരിക്കുമെന്നാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവസാന നാളിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥകളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം അത് നിഷ്ഫലമാകും ദുർബലമായി തീരും അള്ളാഹു പോലും വിസ്മരിക്കപ്പെടും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയൊരു സംഘം വിഗ്രഹാരാധകരായി മാറും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം കണ്ണിൻ്റെ കുളിർമയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ തണുപ്പും നമ്മുടെ എല്ലാം ആവേശവും സന്തോഷവുമായ മദീനയും മദീനയിലെ പള്ളിയും പൂർണമായും കാലിയാക്കപ്പെടും മദീനയിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്മാർ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോകട്ടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്മാർ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല പകരം അവിടെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അവിടെ ചേക്കറും മദീന പള്ളിയിൽ പോലും മൃഗങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലമായി മാറും എന്നാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു يدعو الرجل ابن عمه وقريبا هلم الى الرخاء هلم الى الرخاء والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون 
والذي نفسي بيدي لا يخرج منه أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد نبي صلى الله عليه وسلم برأي أنه ركالة قطم بيرم أنه مدينة إلو الله بركة مدينة كبورتك بوغا ناغريك غيوم Anggana Madinah ku pertek tanggal orang kurubat tak kuti pogo gayum ciu mendaan. Enno warnal Madinah yo udah talperiya mila ada yulla yatra. Enal Madinah yo udah talperiya munda item diin prajeri pikuan mandi pala sahabi gadum Madinah yo udah pertek ku poyi tund. Awerak kurus cale i parai nadu. Karena unna dama yo rile chitnu mandi ana wara poyi tund. Enal Madinah yo udah talperiya mila ada Madinah yari gilu mubeci cial. Abre kal khaira ay abre Madine ilai kalau aku kundu berum. Inna ini hadis lorda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam parai gayan. Inna Allah aku inda Rasul parai gayan. Madine yendu paranyal. Irumbil nunum, adai pola tena sornam, adai pola ulla lohanggalay. Shuddi gari kunna wastu pola yan Madine. Kal kir, adu ulah pola yan. Tukhri jul khabis, vritti gade nado porandalum. لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها قيامة نال نمبه مدينة آ مدينة يل تامسيك نموشك كارا يا آلك لا موجبن بورتيك تلوم يرمبينة ولا برتيا كنا دبولي يرمبيل نم مالين ينغلة كير أدوا ولا أدو برتيا كنا دبولي مدينة برتيا كبرم أدلو لا موجبن شرند آلك لوم بورتيك تلوم بدونا أحول صوبها في كما يندم كريام Kiamat itu nalar berimbau, semua orang itu mosa karya ini kum. Aduh, orang itu, entah mana sambab ikhga, Madine gil, orang tua manusia pun tidak boleh hilang. Muslim yang lain tidak, orang tua manusia pun tidak boleh hilang. Karena, semua orang itu mosa karya, yang ah mosa karya mungkin Madine yang itu jayum, porotek itu lom. Aduh, orang itu, Madine gil, ada pun tidak boleh hilang. Imam Muslim rahimahullah, ada yang tidak sahih lalu dari kuno, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من رسول فرينا دنيا كرتون ده يتركون المدينة على خير ما كانت مدينة أدين ده سمبل سمرديل إتهم خيرا ينلكن ورد صنر بطيل مدينة يه جنگل أبيتشي كنا نا كارنا مكريم عيسى عليه الصلاة والسلام يعده وربود غودي يلا يعده توم أيش يجون سمبل سمردي من داعم أدو مدينة يلو من داعم Percaya algal pinne itu moshak karya itu irum bol sambal samurdi matra madine ilun dagum algal lakka moshak karya iri kum la yagshaha illa lafa illa lawafi yuridu awafi asibai waktuir. Betam rganggal chennae pole nae pole yulam rganggalum pachi galum matra bachanam terdi madine ilik kuberum. Summa yakhru juraiya ni min muzaina. Mularu gawatrat itu leh urik kabila ya ya muzaina, ya itu parah ya itu pradeshat itu nanu, rendu atte dayan mar, yuridan il madina, madina ya udeshi cuwarium, yan ikan ibi ganamihi ma, awurda adgal ya allah meicu undu, shabda munda ki awi ya allah meicu undu, renda algal awasan ma i porapatu berium, faya jidani ha wahsha, madina ille cover no kumbol, awurde algal undu mila ta, payukkana ya stalam. Merenggal matra mula, jenengal illah tu ris thalam ayi Madine ya war kandatum. Hatta ida balaga seniya telwada, angen Madine ya da perisera tulla, Madine ya da haramin da perisera tulla, uru malam bade yil, awar ettiyal, uru malay ya da Pradesh ta awar ettiyal, kiamat nala awar pidi godum, khara ala wujuhi hima, angen awar marena pattu gundu mugangu ti video menan. Ada wasan tu lori micu gota pernah dua dal galan. Yenna sahihaya matu cila hadis segala ilkana. Apol Madina yenna thalam aduk kaliya ikatak gayum. Awade wetam ragangalum chennai kalum naya galum pachi galum allade. Baki ari unda ga takalam beri mandor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ima Malik rahmatullahi alai. Adeh katen mubatta yiludiri kena sahihaya hadis ilkana. Anabi Hurairah radhiyallahu taala an. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت مدينة إلا تكون نلا سمبل سمردي عند أن نور كالا قطة تلتنه نينغل مدينة يا ويواكم حتى يدخل الكلب أبي الذئب نايا أدل لنجل تشنايا مدينة إلى بروشيكم فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر 
മസ്ജിദിൻ്റെ മദീന പള്ളിയുടെ മസ്ജിദിൻ്റെ തൂണുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ മദീന പള്ളിയിലെ മിമ്പറിലും ചെന്നായ്ക്കളും നായകളും മൂത്രമൊഴിക്കുമെന്നാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം മദീന പള്ളി ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര മഹത്തരമായിട്ടാണ് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് മദീന പള്ളിയിലുള്ളത് സുഗന്ധം കൊണ്ടും മറ്റു ഒട്ടനേകം നന്മകൾ കൊണ്ടും എത്ര സുരക്ഷിതവും നന്മ നിറഞ്ഞതുമാണ് മദീന പള്ളി അതേപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് മദീന പള്ളി അത് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ അത്രമാത്രമാണ് അവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പരിചരണം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മദീന പള്ളി ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവിടെ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് ഈ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അത്രയും മനോഹരമായ ആ പള്ളിയിൽ നായയും ചെന്നായക്കളും കയറി മിമ്പറിൽ വരെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഫക്കാലു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഫലിമൻ തക്കൂനു സിമാറു ദാലിക്ക് ജമാൻ അപ്പോൾ മദീനയിൽ ഒരുപാട് പഴവർഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും അത് ആരും ഉപയോഗിക്കും നബിയെ നബി സല്ലാസ്വം പറഞ്ഞു ലാവാഫി തൈരി വസിബ അത് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉപയോഗിക്കും മനുഷ്യരാരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരെയും മദീന പുറന്തള്ളും എല്ലാ മോശക്കാരെയും മദീന പുറന്തള്ളുന്നതാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു മുലർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മുസൈന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള രണ്ട് ആളുകളാണ് അവസാനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആട്ടിടയന്മാർ യുരിദാനിൽ മദീന അവർ മദീന ഉദ്ദേശിച്ച് പുറപ്പെടും പക്ഷേ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണുകയില്ല കാരണം എല്ലാവരും മഹ്ഷറിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും മഹ്ഷറിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഇവരാണ് അവസാനം വരുന്നവർ അങ്ങനെ മദീനയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ അവരുടെ മുഖം കുത്തി വീഴുകയും മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഈ ഒരു ഹദീസിലൂടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും മരിക്കും ഇവർ അവസാനത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണോ അതല്ല അവസാനത്തെ മനുഷ്യരാണോ എന്ന് എന്ന് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തോ ആവട്ടെ അവർക്ക് മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല മദീനയിൽ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർ മരിച്ചു പോകും എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഇത് ബാസല്ലാഹുരിഹൻ തയ്യിബ ഈസാ നബിയുടെ എല്ലാം വരവിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഊതിക്കുന്നു ദാപത്തുല്ലറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുശേഷവും വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് ബാസല്ലാഹുരിഹൻ തയ്യിബ ഒരു നല്ല കാറ്റ് വരും അങ്ങനെ ആ കാറ്റ് അവരെ പിടികൂടും ഫത്തക്കുബിൽ വക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ എല്ലാ മുസ്ലിമും മുക്മിനുമായവരുടെ റൂഹിനെ അത് പിടിക്കും ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകൾ അവശേഷിക്കും കഴുതകൾ കടിപിടി കൂടുന്നത് പോലെ അവർ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ മേലാണ് കിയാമത്ത് നാൾ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് പരസ്പരം ഷണ്ട കൂടുന്ന മോശക്കാരായ ആളുകളുടെ മേലാണ് കിയാമത്ത് സംഭവിക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുക്മിനുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളും ആ സമയത്തുണ്ടാവുകയില്ല അവരെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുഹാനു തല നേരത്തെ തന്നെ മരിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഷ്യാമിന്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു തണുത്ത കാറ്റിനെ അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പറഞ്ഞയക്കും പിടികൂടുന്നതാണ് ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അവർ ഒളിച്ചാലും ആ കാറ്റ് വന്ന് അവരെ പിടികൂടുകയും അങ്ങനെ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വയബുക്ക ഷൊറാറുന്നാസ് ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകൾ അവശേഷിക്കും ഇമാ മുസ്ലിം റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം പട്ടുവസ്ത്രത്തെക്കാൾ ലോലമായ ഒരു കാറ്റായിരിക്കും യമനിൽ നിന്ന് വരിക എന്നാണ് 
യമനിലൂടെ ഷാമിലൂടെയാണ് അത് കടന്നു വരിക പട്ടുവസ്ത്രത്തേക്കാൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ശക്തമായ കാറ്റല്ല പട്ടുവസ്ത്രത്തേക്കാൾ നേർത്തതും മനോഹരവുമായ ഒരു കാറ്റ് ഫല തതഴു അഹദൻ ഫി കൽബിഹി മിസ്കാലു ഹബ്ബ മിസ്കാലു ഹബ്ബ തീമാനുള്ളവരെ ആ കാറ്റ് വിടുകയില്ല മിൻ ഈമാനിൻ ഇല്ല കബതത്തു ആ കാറ്റ് പിടികൂടും അങ്ങനെ ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മദീന പള്ളി കാലിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനേക്കാൾ സങ്കടകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണത് വിശുദ്ധ ഗേഹം പരിശുദ്ധ കഴബാലയം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കുളിർമയായ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയുമായ കഴബാലയം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമുഖത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഉന്നതമായ ദേവാലയം കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ തൊവാഫ് കൊണ്ടും ആരാധനകൾ കൊണ്ടും ധന്യമായ ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഭവനം തകർക്കപ്പെടും പൊളിച്ചു മാറ്റും ആരാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് വലിയ ഒരു സൈന്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ നിസ്സാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അത്രമാത്രം അവസ്ഥ മോശമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അബു ഖത്താദ റലി അള്ളാഹു താലുവിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസാണ് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند رسول بريقه يعني يبايع لرجل بين الركن والمقام كعبالية عند الركن والمقام ومدك وچه ورو وقتي بيعت جيه پدو هذا هو اندلال ودهشم مهدي امام آن ينن آن پرأي پتت تولد انجن ادهم ورو يدت تنو وندي تند سيننگل يماي وشواسي گل يماي پر پدو ولن يستحل للبيت إلا أهلو انا لابدا ونداغن چلا آلگل മസ്ജിദുൽ ഹറമിൻ്റെ പവിത്രതയെ അവർ ലംഘിക്കും ഫൈദസ്തഹല്ലൂഹു ഫലാ തസ്അൽ അൻ ഹലകത്തിൽ അറബ് അങ്ങനെ കഅബാലയത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറബികളുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട എന്നാണ് അറബികളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും നിദാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന കഅബാലയം അതിന് അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ പവിത്രതയെ കളഞ്ഞു കുളിക്കും അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യും അവിടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും അതോടുകൂടി അറബികളെല്ലാം നശിക്കുമെന്നാണ് സുമ്മ തജി ഉൽ ഹബഷത്തു അബിസീനയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് കടന്നു വരും ഫയുഹറിബൂനഹു ഹറാബൻ ലായമുറുബദഹു അബദ പിന്നീട് പരിപൂർണമായും കാബാലയത്തെ ഈ വ്യക്തി പൊളിച്ചു നീക്കും പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാബാലയം പുതുക്കി പണിയപ്പെടുകയില്ല ഹുമുല്ലദീന യസ്തഹ്രിജൂന കൻസഹു അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങാതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ കാബാലയത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും മറ്റു സ്വത്തുക്കളും അതിൻ്റെ ഖജനാവുകളുമെല്ലാം അവർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴബാലയത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സഹിഹായ ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു ജയ്ഷ് ഒരു സൈന്യം തന്നെ പുറപ്പെട്ടു വരും പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവരെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആയിത്തിക്കളയും ഭൂമിയിലേക്ക് ആയിത്തിക്കളയും കാബാലയത്തെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വമ്പിച്ച ഒരു സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ആയിത്തിക്കളയും അതേപോലെ തന്നെ മഹദി ഇമാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാബാലയത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അതിനുശേഷവും കാബാലയം നിലകൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം അദ്ദേഹം റിമ്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹദീസൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോഴും കാബാലയം അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവസാനം മുഴുവൻ ആളുകളും മോശക്കാരാവുകയും കാബാലയത്തിൽ പോയി തവാഫ് ചെയ്യാനോ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനോ ഒരാളും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു പ്രയാസം തോന്നേണ്ടതില്ല കാരണം അന്ന് വിശ്വാസികൾ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു പോലും കാബാലയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ഖേദിക്കാനോ സങ്കടപ്പെടാനോ ഒരാളുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതിനു ശേഷമാകട്ടെ ഖിയാമത്ത് നാളുമാണ് ാകട്ടെ എല്ലാം തവിടുപൊടിയാകുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി തകർക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു ബേജാറോ ഒരു പ്രയാസമോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല ലോകം തന്നെ തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കാബാലയം പൊളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല കാരണം ഭൂമി തന്നെ ശക്തമായി പ്രകമ്പനം കൊള്ളാൻ പോവുകയാണ് ഭൂമി കീഴ്മേൽ മറിയാൻ പോവുകയാണ് സമുദ്രം ആളിക്കത്താൻ പോവുകയാണ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രാദികളുമെല്ലാം ഉതിർന്ന് വീഴാൻ പോവുകയാണ് 
അതിനു മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഖാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുഹറിബുൽ കഅബത ദു സുവൈഖതൈന മിനൽ ഹബശ അബിസീനയിലുള്ള ദു സുവൈഖതൈൻ സുവൈഖതൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവൈഖ എന്നതിന്റെ തസ്നിയത്താണ് സുവൈഖതൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്ഗീറു സാഖ് കണങ്കാലിന്റെ കണങ്കാലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് രണ്ട് കണങ്കാലുകൾ ഉള്ളവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കണങ്കാലുകൾ ദുർബലമായ കണങ്കാലുകളുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കണങ്കാല് പോലും വളരെ മെലിഞ്ഞ് ശോഷിച്ച് ദുർബലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അബിസീനിയക്കാരനായ ഒരാൾ മിനൽ ഹബശ അബിസീനയിൽപ്പെട്ട ഒരു കറുത്ത ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ കറുത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബിസ്വലാസം പറയാണ് കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഒരു അബിസീനിയക്കാരനായ കാപ്പിരി ദുർബലമായ കണങ്കാലുള്ള വ്യക്തി വന്നുകൊണ്ട് കഅബാലയത്തെ പൊളിക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അമ്രിബിൻ അൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഇമാം അഹ്മദ് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു സമീഅത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യുഹറിബുൽ കഅബത ദു സുവൈഖതൈൻ മിൻ അൽ ഹബശ അബിസീനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാപ്പിരിയായ മെലിഞ്ഞ കണങ്കാലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കഅബാലയത്തെ പൊളിക്കും വയ വ യസ്ലബുഹ ഹിലിയതഹ കഅബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അയാൾ മോഷ്ടിക്കും വ യുജറിദുഹ മിൻ കിസ്വതിഹ കഅബാലയത്തെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്ത്രം കിസ്വ അതെല്ലാം അവർ കീറി പറച്ച് എറിഞ്ഞു കളയും വലക അന്നി അൻഗുറു ഇലൈ എനിക്ക് അവനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഉസൈലി അ ഉഫൈദി അ അയാൾ തീരെ മുടിയില്ലാത്ത തലയിൽ തീരെ മുടിയില്ലാത്ത ആളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ രണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അകലച്ചയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യദുരിബു അലൈഹ ബിമിസ്ഹാത്തിഹി വമി അവലിഹി തൻ്റെ കായ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പിക്കാസു കൊണ്ടും മറ്റു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും അയാൾ കഴബാലയത്തെ ഓരോന്നോരോന്നായി പൊളിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് ഹജറൻ ഹജറൻ എന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിലുണ്ട് ഓരോ കല്ലുകളായിട്ട് അയാൾ പൊളിച്ചെടുക്കും തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയാണിത് ചെയ്യുന്നത് അയാളാകട്ടെ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലനാണ് പക്ഷേ അന്ന് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അയാളെ തടുക്കാനോ ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ ക്രിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഒലമാക്കൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മസ്ജിദുൽ ഹറം ഒരു വക്ത് നമസ്കാരത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടിയോളം കൂലി കിട്ടുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത അന്നു മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കോടാനുകോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ ഗേഹം അവിടേക്ക് വരാൻ ആരുമുണ്ടാവില്ല തവാഫ് ചെയ്യാൻ ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും ആരുമുണ്ടാവാത്ത ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ലോകം തന്നെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് മദീന കാലിയാകും ഖുർആൻ ഉയർത്തപ്പെടും മസ്ജിദുൽ ഹറമും പൊളിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു ഘോര ശബ്ദം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ കേൾക്കുക അപ്പോൾ ക്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ തൊട്ടു മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കുന്ന ഏറെ ഗൗരവമേറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഘോര ശബ്ദം മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഇനി മറ്റെന്താണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അതിനുശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാനോ താല തോഫിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ക്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളും സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെട്ടാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്ഷമ വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന പഠിക്കാൻ ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കുക എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുക എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൃത്യമായി പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ഷമയോടുകൂടി ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക ഓരോ ആഴ്ചയും കാത്
മുസ്ലിമീങ്ങളായി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുൽഹാനഹു വാലയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനു തല നമ്മളുടെ ഈ ദീനി സംരംഭത്തെ സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷയം പരിപൂർണമായും പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുഹാനു തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു വസ്ല്ലം അല നബീന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസാഹിൻ വൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ